ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ അറിയുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ്
രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് എല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് എം ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അതുപോലെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അങ്ങനെ അറ്റോമിയ സംഖ്യ ഇരുപത് വരുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷെൽ ക്രമത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി അറ്റോമിയ സംഖ്യ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരുന്ന മൂലകമായ സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നോക്കാം കാര്യമായിട്ടുള്ളത് സബ്ഷൽ ക്രമത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എത്രയാണ് വരിക രണ്ട് എട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഒൻപത് രണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ എത്രയായി എട്ടും രണ്ടും പത്ത് പത്തൊമ്പതും പത്തൊമ്പതും രണ്ടും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആ രീതിയിലാണ് വരിക അതായത് രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് രണ്ട് അല്ലേ അവസാനത്തെ ശേഷത്തിൽ അതായത് എട്ടിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ഈ രീതിയിലാണ് വരിക ഇനി ഇപ്പം വരുന്നതെല്ലാം എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ശേഷത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരും ആ രീതിയിലാണ് വര എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ സബ്ഷൽ ക്രമത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നോക്കാം നമുക്ക് സബ്ഷൽ ക്രമത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വരുന്നത് നോക്കിയേ എങ്ങനെ വരിക നേരത്തെ എഴുതി അതേ ഒന്നോ എഴുതിയാൽ മതി വൺ എസ് ടു പിന്നെ ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു പിന്നെ വരുന്നത് ബാക്കി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് അല്ലേ ഇതുവരെ ഉള്ളത് ഇപ്പം എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ പോയി ഇരുപത് ഇലക്ട്രോണുകൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ചിത്രത്തിൽ എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇലക്ട്രോണുകൾ പോകുന്നത് അതിനേക്കാളും ഊർജ്ജ നില കൂടിയതിലേക്ക് അല്ലേ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ത്രീ ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡി വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രമത്തിലുള്ള അതായത് സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ സബ്സ്ക്രമത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ എഴുതിയത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ പോകുന്ന ക്രമത്തിൽ അല്ലേ അതായത് ഊർജ്ജനില കുറഞ്ഞ സബ്ഷലിൽ നിന്നും കൂടിയതിലേക്ക് എന്ന ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ഏത് രീതിയിൽ എഴുതണം അതായത് ഒരേ ഷെല്ലിൽ വരുന്ന സബ്ഷെല്ലുകളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വരും നമ്മൾ നോക്കി നോക്കാം അത് ഒന്ന് നോക്കിയേ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ വരുന്ന ഡി സബ്ഷെല്ല് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് അതിനൊന്നിച്ചിട്ട് എഴുതണം ത്രീ ഡി വൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ എസ് ടു അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ മൂല സബ്ഷെല്ലുകളെല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള സബ്ഷെല്ലുകളെല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ട് അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള സബ്ഷെല്ലുകളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് നാലാമത്തതിലും ഒന്നിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മളിനി എന്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും സബ്ഷൽ ക്രമത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലും നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ ഷെല്ലും വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് നോക്കാം കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഷെല്ല് നോക്കിയേ അല്ലേ രണ്ടോ ആറ് എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എം ഷെല്ലിൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട് എം ഷെല്ലിൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടും ആറും ഒന്നും അല്ലേ ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോണുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആ രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഇരുപത്തിരണ്ട് അറ്റോമിക സംഖ്യ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരുന്ന മൂലകമായ ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ക്രമത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വരുന്നത് അതായത് ഷെൽ ക്രമത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് പത്ത് രണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് അതായത് ഇതിലെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഇരുപത്തി രണ്ട് അറ്റോമിക സംഖ്യ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ക്രമത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നോക്കാം അത് നേരത്തെ എഴുതി അതേപോലെ തന്നെയാണ് വൺ
ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് പിന്നെ വരുന്നത് ത്രീ ഡി അല്ലേ ത്രീ ഡി ടു പിന്നെ ഫോർ എസ് ടു അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരേ ഷെല്ലിൽ വരുന്ന സബ്ഷെല്ലുകൾ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ഏതെങ്കിലും കെയിലോ എല്ലോ എമ്മിലോ എന്നിലോ ഏതെങ്കിലും വരുന്ന ഓരോ ഷെല്ലും വരുന്ന സബ്ഷെല്ലുകളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ഷെല്ല് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നോക്കിയൊന്ന് കേശലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് രണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ എൽ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എട്ട് എം ഷെല്ലിലോ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എൻ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അപ്പോൾ അതും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒന്ന് പരിശീലിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് അടുത്ത മൂലകം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലെ അറ്റോമിക സംഖ്യ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരുന്ന വനേഡിയം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ക്രമത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അത് ഏത് രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സബ്ഷൽ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഏത് ക്രമത്തിലാണ് നിറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയായാലും അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ത്രീ ഡി വരുന്നത് വരെയെങ്കിലും ആ ക്രമമായി പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി അത് വേണമെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തെറ്റുന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരേ രീതിയിൽ വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ ത്രീ ഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം പിന്നെ അതങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് ഫോർ എസ് ടു എഴുതുക അപ്പോൾ അത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പിന്നെ ഒരു ഇരുപതോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇലക്ട്രോണുകൾ സോറി അറ്റോമിക സംഖ്യ വരുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെത് അങ്ങനെ എഴുതാം എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന മൂലകം ത്രീ ഡിയിൽ എഴുതുക മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നറിയില്ല അതായത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡി പിന്നെ ഫോർ എസ് ടു ഒന്നും കൂടി എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ ഡിയിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ത്രീ ആ ത്രീ ഡിയിൽ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് അറ്റോമിക നമ്പറും കൂടി നോക്കുക അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എത്രയാണോ അതായിരിക്കും ഡി എന്ന സബ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എഴുതി വെക്കുക പഠിക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക്